¿Qué tal amigos? Es sábado, son las la una de la tarde, yo creo que ya van a ser las dos, sí, ya son las dos. Voy a ir a comprar unas tostadas de camarón para comer. Antes de irme a la ciudad de Sunnyvale, California, voy a ponerle el equipo a la banda 650, solamente un bajo EAW 2000 watts, un medio DAS y un monitor DAS. Ya que el muchacho de la banda me dijo, no te traigas tanto equipo, eh, nos están pagando poquito, quiere nada más que se escuche poquito lo que es las voces, clarinetes, la tuba, lo demás no lo vamos a aventar a viento. Llevo micrófonos para los demás por si las moscas que se ocupe, ¿verdad? Pero eso es lo que me dijo el chavo, no hay mucha lana, tráete lo mínimo de equipo que puedas, así que vamos a ver cómo sale el, la tocada de hoy. Yo estoy estacionado ahí y el salón hasta allá hasta el salón son como dos tres minutos de caminada y la neta que no hay estacionamiento cerquitas del salón entonces nos la vamos a tener que aventar desde acá lo bueno que traigo poquitas cosas un bajo y dos monitores O si quiere, ahí también. Ahí nomás. Okay, más bien. Sí, está, está, está más liberita esa mero abajo. Sí, no, esta es la primera abajo. Porque esto yo me voy a llevar cables. Me puedo llevar cables también. Sí, ya es todo. Herramienta. A ver. No, este me lo voy a llevar, es para poner el. Este no se puede llevar. Esta. ¿O no? ¿Sí? No, ¿y esto para qué lo quiero? Aquí de aquí no ocupo nada. De este maletincillo. También va para adentro. ¿Es este tu carro? Sí. Oh, you're leaving? I'm leaving. Oh, ok. Nice. Come and wait until you, you move. Yeah, that would be nice yeah. of you. Thank you. Ok, ahorita una viejita se acaba de ir de aquí del estacionamiento este. Y ya me voy a estacionar acá más cerquitas. Hey, ahí está el saloncillo, ahí los pones, déjeme. Um, no, no. Ahí está la camioneta. Ah, no está tan lejos. Para lo que traemos. No es como si trajéramos un sonidazo. No vamos a alcanzar ni a sudar. Pero ya ven, uno aquí en Estados Unidos se le... Llora por cualquier cosa. Oh, no cabe con eso. Ok, deje. Eh, deje, voy a pasar con eso. estos cables me voy a llevar cables cortitos por si se ocupan y pues un cable como este para conectar el, el medio que está así enfrente de la gente y el iPod para testear el sonido hoy la rola <risa> despacito <risa> Entonces en esta tocada pues ya llegué, instalé todo, me di cuenta que no llevaba el iPad y el iPad se necesita 100% para poder hacer funcionar la Mixer eh, X18, así que no la llevaba y no me servía la Mixer para nada, no podía poner ni una canción, ni podía poner ningún micrófono, tuve que llamarle a un chavo compa de allí de San José, se llama DJ Memo, le mando un saludo 
y un enorme, enorme agradecimiento a este compa que le dije, compa Memo, este, ocupo una mixer de unos 5 o 6 canales, me dice, aquí tengo una de 12, caíle por ella, de voladita fui por ella, este, y me la prestó el chavo en buena onda, le quise dar para las odas, le dije cuánto es y todo, no me cobró ningún 5, el chavo es eh, súper buena onda, quisiera que hubiera más gente así, una vez que fui para Rino, Nevada, me tocó este, días antes prepararme y le llamé a un chavo que si me prestaba el equipo de sonido, lo que era bajos y medios y yo llevaba todo lo demás para no tener que cargar yo desde California hasta Rino el equipo, pues le dije yo te pago la renta y todo, me dijo no Simón sí se hace y ya dos tres días antes que le hablé para confirmar que siempre no, que no iba a poder, que esto y que el otro, este, o sea básicamente se rajó bien gacho el chavo. Eh, traté de darle depósito, pero me dijo que no, que no había problema, que sí me lo prestaba, o sea, que sí me lo rentaba, pero el último resultó que no. Este chavo, el compa Memo, pues tiene las puertas abiertas conmigo cuando venga para acá, para la de Salinas, si se ocupa algo que le preste, yo le dije, estamos al 100% a tu disposición, a lo que ocupes, y igual, este, chavos que son DJs y vengan para acá, para Salinas o a mi área, y si algún día necesitan algo y está en mí prestárselos, o rentárselos como quiera que sea, cuente conmigo para lo que se ocupe. de la banda que saben en qué área están pues ir hasta donde está el salón y hasta casi sí, y, ya, sí. y ya le quité la pero si ya saben pero es que ya, los de la banda me dijeron no sabes que ponle a... ya ve yo les dije no hay que ponerle a, clarin... a, clarin... a clarinetes trombones trompetas pero no pongan más micrófonos me dijeron es que no son profesionales ni tú ni ellos o qué pues sí pero uno trata de complacerlos a ellos pero es, es que es que ya deberían de saber, ya deberían saber qué tanto aguanta ahí la, la, la vecindad. Okay. Yo lo vuelvo a ver, más por eso me vine, okay. a ver tanto que a tantearle, porque estaba demasiado fuerte. <risa> Hijo de su madre. No, si allá adentro estaba que no se aguantaba, y yo no sé para qué los cantantes, súbele, súbele, súbele. Ya llegué, llegué a un límite que dije, no, ya no, de aquí ya no le voy a subir, porque si no, es de, ya la gente estaba, estaba disgusto de tan fuerte que estaba. Llegó el policía, allá está el salón donde está tocando la banda, ya está tocando casi puro viento nomás, tiene micrófono para las voces. Y aquí me voy a dar vuelta y están estos apartamentos o condominios, no sé qué sean. Ahí están, estos de aquí. Y le llamaron a la policía que estaba muy fuerte el ruido y pues dice mi tío, ahí está mi tío dentro de la camioneta, dice mi tío que sí, que, que él inclusive le cerró los vidrios a la camioneta y que aún así se oía fuerte. Y pues aparte ya en el salón teníamos los, las puertas abiertas, pero yo le dije al compa de la banda, le dije, aquí no se ocupa tanto, nomás hay que ponerle las voces, clarineta y tuba, poquito. Pero no, querían que le pusiera a toda la banda, y pues ahí se los puse a toda la banda, y súbele, y ahora le, le subí, y que llega la policía. Pero lo bueno que ya nomás falta una hora, a ver si, a ver si la hacen esta última hora. ¿Ven los policías? Allá están atrás. No se han ido, ahí están dos patrullas de policías. O sea, está nada más checando que no le vaya a subir al sonido y pues claro que no le voy a subir porque a mí es el que me van a dar una infracción o un, una multa. Ya básicamente la banda se escucha, se escucha más tranquilón. Aquí vengo caminando hacia el salón. Ahí está la señora de la fiesta, ahorita voy a hablar con ella. Aquí estamos con el compa Calistro. Eh, no, no, no. ¿Cómo, cómo te llamas? Camarero, 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 camarero. ¿Cómo? Camerino. Oh, camerino se llama el compa. Es que tiene, le digo que tiene un nombre de la Vicia Segunda Guerra Mundial este compa. De cuando andaba Pancho Villa, no, la, de, la, de la Guerra de, de México, ¿verdad? De México. De, que de la Independencia de México, cuando andaba Pancho Villa y, y este Milero Zapata, andos de cachetadas, ¿verdad? Cachetadas. El nombrezazo que tiene este Saludos a toda la raza por ahí de, de Durango, ¿eh? Los de Durango. Puro Durango aquí. Un pa, yo de Durango y este compa de Durango, pero somos de diferentes pueblos. 
que llega el policía como ahorita. Estaba muy fuerte el sonido. ¿Para qué le sube? Está sí. Que le pues, sube además este compa. No, es que mire, ahorita, ahorita este compa me está echando la, la culpa a mí, pero, pero cuando llegan los músicos, súbele, súbele, súbele. No se oye, picudo, súbele. Ahí están las <risa> consecuencias. ¿Te da, compa? Sí, no, pero todo bien, todo ya le bajamos aquí ya. al sonidito. Saludos a toda la raza de Jalisco, Michoacán, que siempre está aquí al pendiente. Con bandas de 50 y por aquí ya, toda la raza eh, que van a partir el sí, ahorita. Sí, sí. Ya ahorita nomás dejamos la, las puras voces con volumen. Ya todos los instrumentos ya no tienen nada de volumen. Y las voces están está, está un poquito. Para que no, ¿Para que no, los, para que no los corra la poli. No, y lo, ahí están afuera. Ahí está la placa afuera. Un saludo a toda la raza por aquí, de San José, por acá de Sánchez, a toda mi gente por acá, raza de Salinas, ¿por dónde vienes? De Jalisco. Salinas, 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 Salinas. Toda la raza de Salinas, compa Picudo. Banda 650 de San José. Saludos a toda la raza, vamos a decir. Mi compa Camerino. Saludos a mi compa Puro Brambo. Ahora pues. Una gelatina como en México que nos daban en la escuela. Pastel con gelatina. Arriba de la bocina estoy comiendo del bajo. Ahí está el las que puse para enfrente que seguía fuertísimo. Ya quitamos todos los instrumentos. Ya nomás deje ese monitor para el que se escuchen. Las voces, las puras voces van a estar nomás. Vámonos, vámonos. Ándale. Pues ya ni sé qué es. Con, con que camine la hija su. Ándale. Ya está. Paisano, ahí estamos. Puro rodeo. ¿Cómo se llama? Guanacevío. Ándale, conecto. Conecto, ¿qué es eso? Así se llama el pueblo, ahí ande. ¿Dónde es ese compa? Conecto Durango. ¿Es de Durango? Eh. Y pues ya se terminó el evento, cargamos, este, nos fuimos a dejarle la mixer al compa Memo, que de nuevo, muchísimas gracias compa Memo, ojalá mire este video. Recuerden visitar mi página del Facebook, es Facebook Diagonal Sonido El Picudo, ahí nos vemos para fotos. Muchas gracias y estamos en contacto.